ரசமார்னு சிரிச்சு வாழா மெல்லும் கவும் இழகும் ஒரு காற்று வீசா சொல்லும் கலைக்கு வடிவுத்துரு நாதமாக எல்லாருக்கும் ஈஷமிது മടിയായിരിക്കുമെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ മടിയൊന്നും കാണില്ല എനിക്ക് ചോദ്യം ഇഷ്ടമില്ല ചോദ്യം ആരോടും ചോദിക്കാറും ഇല്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അല്ലേ അത് ഞാൻ മറന്നു കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് സംശയം ഉണ്ടാവുകയും ചോദ്യം ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കുട്ടിക്കാലത്ത് സംശയം എന്ന കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല ഇപ്പൊ പക്ഷെ എന്തിനു ഏതിനു സംശയാട്ടോ ഓക്കെ പറഞ്ഞു വന്നത് ചോദ്യം പണ്ടൊരു വയസ്സിന്റെ കഥയുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ പറയാം ഒരു പയ്യൻ ഒരു വയസ്സിനോട് ചോദിച്ചു സമയം എത്രയായെന്ന് അയാൾ മറുപടിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇത് കണ്ട് പയ്യൻ പിന്നെയും ചോദിച്ചു ഒന്ന് സമയം പറഞ്ഞു തരുന്നതിൽ എന്താ ഇപ്പൊ ഇത്ര തെറ്റ് ഇത് കേട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു സമയം പറഞ്ഞു തരുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നും ഇല്ല സമയം അറിഞ്ഞാലും നീ ചോദ്യം നിർത്തില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്താ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കും ഞാൻ എന്റെ വീട് ഇവിടെയാണെന്ന് പറയും പിന്നെ വീട് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കും പിന്നെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കും ഞാൻ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം പറയും പെൺകുട്ടികളുടെ കാര്യം പറയേണ്ടി വരും പിന്നെ നീ വീട്ടിൽ വരാമെന്ന് പറയും ചോദ്യം ചോദിച്ചു ചോദിച്ച് അവസാനം നീ എന്റെ വീട്ടിൽ കയറി പറ്റും പിന്നെ അത് ഞാൻ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ കൈവെക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരെ കൊണ്ടെത്തിക്കും അതിലും ഭേദമല്ലേ സമയം പറയാതിരിക്കുന്നത് മോൻ ചെല്ല് എന്നും പറഞ്ഞ് കാരണവർ സ്ഥലം വിട്ടു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോ ആൺ പെൺ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരും ഈ കഥ ഓർമ്മിക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പൊ എല്ലാരുവേ ഈ വയസ്സിനെ പോലെയാ ഷാർപ്പ എങ്കിൽ ആരംഭിക്കുന്നു ഇന്നും ഹൃദയപൂർവം രാജഗിരി ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രായോജകർ രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ആലുവ നമ്മുടെ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ ഡാനി ജെയിംസ് ആണ് പ്രോഗ്രാം പ്രസന്റേഴ്സ് ബാലകൃഷ്ണൻ പെരിയയും ആശാലതയും ആരാണി ആരോഗ്യ ദൃഢകാത്തർ കൃത്യസമയത്ത് കൃത്യമായ ചികിത്സയും മരുന്നും ലഭിച്ച് നല്ല ചികിത്സകരുടെ പരിചരണവും കിട്ടി നന്നായി ജീവിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരാണ് ആരോഗ്യ ദൃഢകാത്ര അതെ രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ നിങ്ങളുടെ ഈ രാജകീയ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നു ആരോഗ്യ ദൃഢകാത്രയുടെ അഴകുറ്റ സമൂഹം കരുത്തുറ്റ സമൂഹം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നം ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിലെ രാജകീയ പരിചരണം രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ആലുവ ഹലോ മിസ് ജോസഫ് ആണോ ഇത് ഹൃദയപൂർവം രാജഗിരിയിൽ നിന്നും ആശാലതയാണ് കോൾ നോക്കിയിരിക്കായിരുന്നോ അതല്ലേ ലാസ്റ്റ് ഈ കോൾ എത്തിയത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജോസഫ് ജി ഏത് ബാങ്കിലാണ് ഓ അവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ഉറ്റ സുഹൃത്തുണ്ട് ശ്രീദേവി കൊറേ പേരുണ്ട് കേട്ടോ ശ്രീദേവി ഉണ്ട് അശ്വിനുണ്ട് രാമു ഉണ്ട് കൊറെ പേരുണ്ട് ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷം എവിടെയാണ് വീട് വീട് മരത്തിലാണ് ആരൊക്കെയുണ്ട് വീട്ടില് വീട്ടില് ഞാനുണ്ട് വൈഫ് ഉണ്ട് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സാർ മക്കളും ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് മറ്റേ പ്ലസ് ടു അങ്ങനെ നിക്കണം മോള് ആ വൈഫ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഹൗസ് വൈഫ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സന്തോഷ കുടുംബമായിട്ട് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം പോട്ടപ്പാ അങ്ങനെ തന്നെ പോട്ടെ സന്തോഷ കുടുംബമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് പോകുന്നു കേൾക്കാനല്ലേ ഞങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടം ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സൗണ്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് രണ്ടു പേര് ആണോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം തമ്പുരാൻ പിന്നെയും സൗണ്ട് റേഡിയോയിൽ എത്തിച്ചത് എന്താന്നറിയില്ല സാറിനെ പോലെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് സൗണ്ട് ഇല്ലല്ലോ സൗണ്ട് ഇല്ലല്ലോ ഈ സൗണ്ട് എവിടെ പോയി എന്ന് ചോദിച്ചു നിൽക്കുന്നേ ശരിക്കുള്ള എറണാകുളംകാർ തന്നെയാണോ നിങ്ങളല്ല എറണാകുളം മണ്ണിന്റെ മക്കളാണ് എനിക്ക് വയ്യ ഞങ്ങളൊക്കെ വരുത്തന്മാരാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കോഴിക്കോട് നിന്ന് കുടിയേറി പാർത്താണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വൈഫിന്റെ പേരെന്താ മക്കളുടെ പേരും വൈഫ് രജനി ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് മക്കളുടെ അടുത്തൊക്കെ പ്രത്യേക അന്വേഷണം പറയൂ അതേപോലെ ബാങ്കിൽ എല്ലാരുടെ അടുത്തും ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണം പറയൂ ഏത് പാട്ട് വെച്ചു തരണം സാറിന് ഞാൻ നല്ലൊരു അടിപൊളി പാട്ട് വെച്ച് കാച്ച അവിടെ പൈസ എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ എനിക്കിവിടെ കേൾക്കാം മിഷന്റെ ശബ്ദം അവര് കെട്ടുങ്ങോട്ട് പോന്നോട്ടെ 
<laughs> okay, sir. Thank you, madam. Thank you, thank you. Bye bye. Okay, bye bye. ഇതാര അനീഷോ അച്ഛന്റെ സർജറി കഴിഞ്ഞല്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പോ വേദന ഉണ്ടോ ഏ അച്ഛൻ ഉഷാറാ വേദനയൊന്നും ഇല്ല രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റലിൽ വേറെ ലെവൽ അല്ലേ അതെ വേദനയുണ്ടാക്കുന്ന സർജറികളും ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട ആശുപത്രി വാസവും ഒഴിവാക്കി മിനിമൽ ഇൻവൈസീവ് സർജറികളുമായി നിങ്ങളോടൊപ്പം രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ആലുവ ടെലിഫോൺ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു നയൻ സീറോ ഫൈവ് തൗസൻഡ് രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ആലുവ ബാലകൃഷ്ണൻ പെരിയാന്നല്ലേ ഫുൾ നെയിം അതെ അതാരിട്ടതാ പെരിയാന്നൊക്കെ ആരാ ചേർത്ത് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോ അതില്ല ഇന്ന് പിന്നീട് ഞാൻ ചേർത്താണ് നമ്മള് ദുബായ് റേഡിയോയില് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവിടെ നിന്ന് പെരിയ ചേർക്കാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം ഒരുപാട് കാസർകോട്ടുകാരുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവരൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ അവർക്കൊരു ഒരു പ്രോക്സിമിറ്റി ഒരു ആത്മബന്ധം തോന്നിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പറ്റില്ല പിന്നീട് നമ്മള് ബാലകൃഷ്ണൻ പെരിയാന്ന് തന്നെ ആക്കിയത് പക്ഷെ അത് ക്ലിക്ക് ആയി ക്ലിക്ക് ആയി സ്വന്തമായിട്ട് സ്വന്തം ക്ലിക്ക് ആക്കി പ്രിയപ്പെട്ട ആശയിച്ചിരിക്കും ബാലേട്ടന് നിങ്ങളും വേണം ഇട്ടോ ഞാൻ ഇടൂല കൊള്ളുന്ന ഒരു സ്ഥലപ്പേര് വേണം എന്താ കോഴിക്കോട് മോശ കോഴിക്കോട് നിന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ മൊയ്പ്പത്തല്ലേ അതെന്റെ സ്ഥലല്ലോ അതെന്റെ അമ്മയുടെ വീടല്ലേ നിങ്ങൾ കോഴിക്കോട് അമ്മ മൊയ്പ്പത്താണോ എന്റെ അമ്മ വീടാണ് മൊയ്പ്പത്ത് വടകര നിങ്ങളെ വീട് കോഴിക്കോട് ഞാൻ ജനിച്ചത് വളർന്നൊക്കെ കോഴിക്കോട് തന്നെ കേട്ടോ ആയിക്കോട്ടെ ഇനിയിപ്പോ അതിന്റെ ആധാരം എടുക്കാനൊന്നും നമുക്ക് പോവാൻ സമയമില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ വീട് ഉണ്ടാക്കിയത് എവിടെയാണ് ും ബാലേട്ടനും രഘുവിനും ഡാനിക്കും എന്റെ പേര് ദിവ്യ നല്ല പേരാ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ ഇങ്ങേയറ്റത്തുള്ള ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിലിരുന്നാണ് ഈ കത്തെഴുതുന്നത് ശരി സ്കൂളിലും കോളേജിലും പഠിക്കുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഇടമുറിയാതെ കത്തുകൾ എഴുതിയിരുന്നുവെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കത്തെഴുതാൻ മടിയായിരുന്നു മറ്റുള്ളവർ എഴുതിയത് നിങ്ങളിലൂടെ വായിച്ചു കേൾക്കാനായിരുന്നു എന്നും ഇഷ്ടം പന്ത്രണ്ട് വർഷക്കാലത്തിലധികമായി നിങ്ങളുടെ ശ്രോതാവാണെങ്കിലും ജോലി തിരക്കുകളോ മറ്റ് അസൗകര്യങ്ങളോ കൊണ്ട് എന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റാറില്ലായിരുന്നു എന്നാലും ഇടയ്ക്ക് സ്ഥിരമായി പ്രോഗ്രാം ഇല്ലാതെയാവുമ്പോൾ വിഷമം തോന്നിയിരുന്നു ഇതിനിടയിൽ ബാലേട്ടന്റെ തിരോധാനവും അതിനെപ്പറ്റി ആശയച്ചിയുടെ മൗനവും ഒരു വേദന കലർന്ന നിഗൂഢത തോന്നിപ്പിച്ചിരുന്നു ആശയച്ചി ലഘുവും ഡാനിയും സനലേട്ടനുമായി ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ബാലേട്ടന്റെ കൗണ്ടറുകളും അത് കേട്ടുള്ള ആശയച്ചിയുടെ ചിരിയും കേൾക്കാതിരുന്ന അഞ്ചു വർഷങ്ങൾ നഷ്ടബോധമുണ്ടാക്കി ആശയച്ചിയും ആശയച്ചിയും ബാലേട്ടനും മാത്രമല്ല രഘുവും ഡാനിയും നിങ്ങൾ നാലുപേരിൽ ആരും പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്നത് സഹിക്കാനാവുന്നില്ല മനസ്സിലെപ്പോഴും കൊത്തിവെച്ചിട്ടുള്ള നാലു നാമങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലെപ്പോഴും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗൃഹാതുരതയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം അത് ഞങ്ങളുടേത് മാത്രമായ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമാണ് ഒരുപക്ഷെ സ്റ്റുഡിയോയ്ക്കകത്തിരുന്ന് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങളെ എത്രത്തോളം സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്നോ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നേടിയിരിക്കുന്ന ഒരിട എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നോ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല ഇന്ന് ഈ കത്തെഴുതാൻ ഒരു നിമിത്തമുണ്ട് ആശിച്ചി അത് ബാലേട്ടന്റെ തിരിച്ചു വരവ് തന്നെയാണ് അതിനെ ഞാൻ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊരു സംഭവമായിട്ടാണ് ഞാനും കുടുംബവും മൂകാംബിക ദർശനം കഴിഞ്ഞ് ട്രെയിനിൽ നാട്ടിലേക്കുള്ള മടക്ക യാത്രയിലായിരുന്നു കാസർഗോഡ് കഴിഞ്ഞ ടാവണം രാത്രിയിൽ എന്റെ തൊട്ടടുത്ത കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ബാലേട്ടനെ കണ്ടു ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവിന് വെള്ളയും വെള്ളയും ഇട്ട ബാലേട്ടനെ കാട്ടിക്കൊടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞും കേൾപ്പിച്ചും ബാലേട്ടനെ എന്റെ കുടുംബത്തിന് നല്ല പരിചയമാണല്ലോ എന്നെങ്കിലും ബാലേട്ടനെയോ ആശിച്ചെയോ നേരിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ രഹസ്യമായി ചോദിക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ മനസ്സിൽ എന്തിനാ ആരോട് പിണങ്ങിയിട്ടാണ് ബാലേട്ടൻ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയതെന്ന് ബാലേട്ടനെ അത്രമേൽ മിസ് ചെയ്യുന്നു എന്നും നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ മാത്രം കേട്ട തീരെ അപരിചിതനായ ഒരു വ്യക്തിയോട് ഇതൊന്നും ചോദിക്കാനും പറയാനും പറ്റുകയില്ല എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായി എന്തു പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ ബാലേട്ടനെ പരിചയപ്പെടുക അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒന്നും പറയാതെ ഒരു സൂചന പോലും തരാതെ വിട്ടുപോയ ഒരാളോട് ഇനി പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റി എന്ത് ചോദിക്കാനാണ് ഭർത്താവിനോടും മോനോടും പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ കൂടെ വരാൻ തയ്യാറായെങ്കിലും മനസ്സ് വേണ്ടെന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നു എന്നാലും ഇടയ്ക്കിടെ ബാലേട്ടൻ അവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നും ഒളിഞ്ഞു നോക്കി പിന്നീട് ഒരു ആരാധികയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുതെ പരിചയപ്പെടാം എന്ന് ഉറച്ചു എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ആ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് നിറയെ ബാലേട്ടന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ നിറഞ്ഞിരി
യൂട്യൂബ് ചാനലിനെ ഒക്കെ പറ്റി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം കേൾക്കാതെ വന്നാൽ പോലും എന്തോ പോലെ തോന്നുന്ന ശ്രോതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് സുജിതട്ടൻ സത്യത്തിൽ ആ മെസ്സേജ് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് വിശ്വാസം വന്നില്ല പിന്നെ ആ ശേഷിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് കണ്ടപ്പോ എന്തെന്നില്ലാത്ത സന്തോഷം തോന്നി പിന്നീട് പതിനേഴാം തീയതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പ് പതിനേഴാം തീയതി പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഓരോ വരിയും ശ്രദ്ധിച്ച് കാതോർത്തു ഒട്ടും മാറിയിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ ആശേച്ചിയും ബാലേട്ടനും പഴയതുപോലെ ചെറുപ്പം ഇത്ര മതി ഇത് മാത്രമാണ് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ആഗ്രഹിച്ചത് ഞങ്ങളോടൊപ്പം വീണ്ടും വീണ്ടും എത്തിച്ചേർന്നതിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അപ്പോൾ ശരി ഇനിയെന്നും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നിർത്തട്ടെ എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങളില്ലാത്ത ശനിയും ഞായറും രാവിലെ റേഡിയോ വയ്ക്കാൻ ഒരു ഉത്സാഹവും തോന്നാത്ത അരമണിക്കൂർ ഉണ്ടായിരുന്ന കത്തുവായന കാൽമണിക്കൂറായി ചുരുക്കിയതിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ഈ അഞ്ചു വർഷങ്ങളിൽ ഓരോ ദിവസവും പരിപാടി കേൾക്കുമ്പോഴും ആശയച്ചിയും ബാലേട്ടനും കൂടിയുള്ള ഒരു കെമിസ്ട്രി ആർക്കും പകരം വയ്ക്കാനാവില്ല എന്ന് നെറിവേർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ബാലേട്ടൻ തിരിച്ചു വന്നതിൽ അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ദിവ്യ തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഈ കത്ത് അയച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ ദിവ്യനോട് ദിവ്യയോട് വളരെ സന്തോഷല്ലേ അതല്ല ഞാൻ ആലോചിച്ചത് ഈ ട്രെയിനിൽ ഇരുന്നിട്ട് അവരെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് വന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ബാലേട്ടന്റെ സൗഹൃദ കൂട്ടിനകത്തേക്ക് പോവാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് എന്റെ ഒരു ട്രെയിൻ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു നൂറിൽ പത്ത് ശതമാനമെങ്കിലും ആ പത്ത് ശതമാനമെങ്കിലും ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നത് ട്രെയിനിലാണ് ഇപ്പൊ പല ആളുകളും വിശ്വസിക്കില്ല ഞാൻ ട്രെയിൻ യാത്രയ്ക്ക് മാത്രം ചെലവഴിക്കുന്ന പണം സത്യത്തിൽ അത്ര അധികം അത്ഭുതം ഉണ്ടാകുന്നത് അത്ര അധികമാണ് ഒരു ആഴ്ചയിൽ തന്നെ ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം കാസർഗോഡ് പോകും ചില ആഴ്ചകളിൽ ഞാൻ മൂന്ന് തവണ പോയി വരാറുണ്ട് അല്ല അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എപ്പോഴും എന്റെ ഈ സൗഹൃദ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് കണ്ടവര് മാത്രമല്ലോ കാസർഗോട്ട് നിന്ന് കയറിയവരുണ്ടാവും തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇറങ്ങുന്നവർ ആ കൂട്ടത്തിൽ പല ആളുകളും പല സന്ദർഭത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടിയവരാണ് പക്ഷേ ഇതെനിക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടമായി പോയി നമ്മളെ പരിചയമുള്ള ഒരാൾ പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി വന്നില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല അത് സമ്മതിച്ചല്ലോ പിന്നെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് സംശയമുള്ളത് ട്രെയിനിൽ പോകും ട്രെയിനിൽ കൊറേ ആൾക്കാരെ കൂട്ടുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാല് മോളെ ദിവ്യെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഏടെ പോവാനും പേടിയാ അവര് അഞ്ചോത്ത് ആളെ കൂട്ടും പിന്നെ രാത്രി കൂർക്കമലി കേട്ടില്ല എന്നെ കുറച്ച് ഒന്നും എഴുതിയില്ലല്ലോ അത് ഭയങ്കര ഒരു കോമഡി ഉണ്ട് ഒരു ദിവസം ഞാനിങ്ങനെ ട്രെയിനിൽ യാത്ര വരികയാണ് അപ്പൊ വരുമ്പോ ആ പെട്ടെന്ന് ഷൊർണൂർ എത്തിക്കാണ് ഷൊർണൂർ എത്തിയപ്പോ ഒരു പിന്നെ ലേഡി പെട്ടെന്ന് സീറ്റിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് എന്നെ ഹലോ 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 നിങ്ങൾ എഴുന്നേക്കൂ നിങ്ങൾ എഴുന്നേക്കൂ ഞാൻ ഭയങ്കര പേടിച്ചു പോയി കാരണം ഇനി എന്റെ കൈയെങ്ങാനും അവരെ മുട്ടിയോ അതല്ല എന്റെ കാല് മുട്ടിയോ എനിക്കറിയില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഞാൻ നല്ല കുറുക്കം വലിച്ച് ഉറങ്ങാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിങ്ങൾ എഴുന്നേക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ മാം ഇനി ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഉറങ്ങട്ടെ എന്ന് അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ കൂർക്കം കേട്ടിട്ടാണ് അവർക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റി അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ അതിന് ഒരക്ഷരം പ്രതികരിക്കാൻ വേണ്ടി പോയില്ല അവര് ഉറങ്ങുന്നത് വരെ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു പിന്നെ എന്റെ അഭിമാന ബോധം സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ഉറങ്ങാൻ അനുവദിച്ചില്ല അവര് എഴുന്നേറ്റ് ഇറങ്ങുമ്പോ അവര് നന്ദി കാണിച്ചു ഹലോ വിഷമായോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെ തുറന്നു പറയുന്ന ആളുകളെയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവരോട് അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എത്ര ഇഷ്ടമുണ്ടായാലും നിങ്ങളെ കൂടെ കിടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ വല്ലാത്തൊരു പ്രയാസമാണ് ട്രെയിനിൽ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ രസമാണ് എന്തായാലും ദിവ്യക്ക് പരിചയപ്പെടണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് പേരിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഏതൊരാൾക്കായാലും വലട്ടാന്നൊക്കെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കാനൊക്കെ എന്റെ ഈ ഉറക്കം ഭയങ്കരാണ് ഇപ്പൊ കത്തെഴുതിയ ദിവ്യ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ എല്ലാവരും തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇറങ്ങുമ്പോഴും ൂടി പൊതച്ച് കിടക്കുന്ന ബാലേട്ടനെയാണ് കാണുന്നത് ഈ ട്രെയിൻ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ആ അവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റാഫ് വന്ന് എന്നെ വിളിക്കും ഹലോ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തി അപ്പോഴാണ് അറിയാസിന്റെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് ശരീരത്തെ ചലിപ്പിക്കാൻ വൈഷമ്യം നേ
ജനങ്ങളിൽ ആകാശവാണിയിലുള്ള വിശ്വാസവും അംഗീകാരവും കാണുമ്പോൾ അത്ഭുതവും ആശ്ചര്യവുമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇനി കത്തിലേക്ക് ആകാശവാണിയും ലോക്ക്ഡൌണും പിന്നെ ഞാനും പി എം വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി മുളഞ്ഞൂരിൽ നിന്നാണ് ഈ കത്തയച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്തിലുണ്ടായ ഒരു അനുഭവമാണ് ഈ കത്തിലൂടെ ശ്രോതാക്കളുമായി ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തൃശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വെച്ച് എന്റെ രണ്ട് കണ്ണിന് ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായി അസുഖം ഗ്ലൂക്കോമി ആയിരുന്നു ഡോക്ടർ മല്ലിക വർമ്മയാണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തത് ദൈവകൃപയാൽ ഓപ്പറേഷൻ വിജയകരമായിരുന്നു ഓപ്പറേഷന് ശേഷം രണ്ടു മാസം കൂടുമ്പോൾ വരണമെന്നും അത് മുടക്കം വരുത്തരുതെന്നും ഡോക്ടർ നിർബന്ധമായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി അത് പാലിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു കണ്ണിൽ ഉറ്റിക്കാനുള്ള മൂന്ന് തുള്ളി മരുന്ന് സൗജന്യമായി ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ മെയ് പന്ത്രണ്ടിനായിരുന്നു ഡോക്ടർ തന്ന ഡേറ്റ് നിർഭാഗ്യം എന്ന് പറയട്ടെ മെയ് എട്ടിനാണല്ലോ സർക്കാർ സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത് തുള്ളി മരുന്ന് ഒരാഴ്ച കൂടി മാത്രമേ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് വിളിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു പഞ്ചായത്തിലെ ആശാ വർക്കറെ സമീപിക്കാൻ ആശാ വർക്കർക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധി വിട്ട് അനുവാദമില്ലാത്ര എന്നാൽ ആശാ വർക്കർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഫയർഫോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ ഷൊർണൂർ ഫയർഫോഴ്സുമായിട്ട് ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു എന്നാൽ അവരും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്കായിട്ട് പോവാൻ പറ്റില്ല എട്ടോ പത്തോ പേർക്കാണെങ്കിൽ നോക്കാമെന്നായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞത് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കാനും പറഞ്ഞു അടുത്തുള്ള മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് തൽക്കാലം വാങ്ങാനും പറഞ്ഞു എന്നാൽ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് ഒന്നിലും ഈ തുള്ളി മരുന്ന് ലഭിച്ചില്ല കാരണം നല്ല വിലയുള്ളതിനാൽ ചെലവില്ല അതുകൊണ്ട് വാങ്ങുന്നില്ല എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് നാലു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഷൊർണൂർ ഫയർഫോഴ്സിലേക്ക് വീണ്ടും ഞാൻ വിളിച്ചു നാലു പേർ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ രണ്ടു ദിവസം കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു സർ രണ്ടു ദിവസത്തെ മരുന്ന് കൂടിയേ ഉള്ളൂ സാർ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു മറുഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് മുളഞ്ഞൂരിൽ നിന്ന് മറുഭാഗം ഈ സ്ഥലം എവിടെയാണ് ധാരാളം റേഡിയോയിലൂടെ കേട്ട പരിചയമുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഒറ്റപ്പാലത്തിന് സമീപമാണ് സർ മറുഭാഗം ഞാൻ കോട്ടയം സ്വദേശിയാണ് പേര് സായി കൃഷ്ണൻ കൊച്ചി എഫ് എം സ്ഥിരം ശ്രോതാക്കളാണ് ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണ് ഞാൻ വാസുദേവൻ മറുഭാഗം റേഡിയോയിൽ കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പേരാണോ അതെ സർ ഞാൻ പറഞ്ഞു മറുഭാഗം ശരി നാളെ ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയി മരുന്ന് വാങ്ങാം അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മരുന്നിന്റെ ലിസ്റ്റ് വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു തരണം ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ പേരും മരുന്നിന്റെ ലിസ്റ്റും ഒക്കെ ഷൊർണൂർ ഫയർഫോഴ്സിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം കാലത്ത് പത്ത് മണിക്ക് ഫയർഫോഴ്സിന്റെ ജീപ്പിൽ അവർ വന്ന് മരുന്ന് തന്നു പുറമേ നിന്ന് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആറായിരം രൂപയോളം ഈ മരുന്നിന് വരും കേട്ടോ അങ്ങനെ ആകാശവാണി ബന്ധം ആ ലോക്ക്ഡൌണിലും എന്നെ സഹായിച്ചു പി എം വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി അവരുകളോട് പറയാനുള്ളത് സത്യത്തിൽ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹ സൗഹാർദ്ദങ്ങൾ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു കാലം കാരണം കോവിഡ് നമ്മെ വല്ലാണ്ട് വേട്ടയാടിയ സമയം ഒരു ഡെഡ് ബോഡി പോലും മറക്കാൻ ആളില്ലാത്ത സന്ദർഭം ഒരു കോവിഡ് രോഗിയെ ഓടി പിടിക്കുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഒരാൾ കോവിഡ് രോഗിയായി എന്ന് വളരെ സ്വകാര്യമായി പരസ്പരം പറയുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ട് അത്രയധികം നമ്മൾ ഭയപ്പെട്ട ഒരു കാലത്ത് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നിർണായകമായിട്ടുള്ള സഹായ ഹസ്തങ്ങളുമായിട്ട് എത്തിയ എത്രയോ പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പോ നമുക്ക് വിസ്മരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയപ്പെടേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ തന്നെയാണ് പല സ്റ്റേഷനുകളുടെ പരിധിയിലും അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിസ്തൂലമായിട്ടുള്ള സേവനം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഫയർഫോഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അവർക്ക് എവിടെയെങ്കിലും തീ ഉണ്ടായാലോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കിണച്ചു വീണാലോ അപകടം ഉണ്ടായാലോ അവിടത്തേക്ക് ഓടിപ്പോവുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഫയർഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഒരാൾക്കൊരു മരുന്ന് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പോലും ഫയർഫോഴ്സ് തയ്യാറായി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മറുകര താണ്ടിയ മനുഷ്യ ജന്മങ്ങൾ നിറഞ്ഞാടിയ ഒരു കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോവിഡ് അതുകൊണ്ട് കോവിഡിന്റെ കാലം അവിസ്മരണീയമായ നിരവധി അനുഭവങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാലം എനിക്ക് കോവിഡ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ സമയത്ത് ഞാൻ പുറത്തു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു പ്രോഗ്രാമിന് എനിക്ക് വന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് എനിക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നിരുന്നത് ദിവ്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടിയാ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കേൾക്കുന്ന കുട്ടിയാ ഞാൻ കൊണ്ട
വെല്ലടിക്കുന്നു ഫ്രൂട്ട്സ് വെക്കുന്നു വെല്ലടിക്കുന്നു ചക്കപ്പുഴുക്ക് വെല്ലടിക്കുന്നു പണം കൊണ്ട് തന്നാരെങ്കിലും മാത്രല്ല ലോകത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും വളരെ സന്തോഷം ഇങ്ങനെ ഒരു കത്ത് എഴുതിയതിന് ഒരു കോവിഡ് കാലത്തെയും ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്തെയും ഒക്കെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതിന് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു ഓർമ്മക്കാലം കൂടിയാണത് അല്ലെ വരേ വേണ്ടപ്പ എന്തായാലും ഒരു പാട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ണിനു കണ്ണായ കണ്ണ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് അത്യാഹിത ഘട്ടങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ പരിചരണത്തിനായി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന അത്യാഹിത വിഭാഗം രാജഗിരി ആശുപത്രിയിൽ എമർജൻസി നമ്പർ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു നയൻ സീറോ ഫൈവ് വൺ ഡബിൾ സീറോ രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ആലുവ വി കെയർ വി ക്യൂർ അപ്പൊ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കളോടും പറയുന്നു വീണ്ടും സ്നേഹപൂർവം നാളെ കേട്ടുമുട്ടാം അതുവരെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ നന്ദി നമസ്കാരം ഹൃദയപൂർവം രാജഗിരി നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ ആലുവ